Глава 11. Пхут. Алиф. Лам. Ра. Это писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены мудрым, ведающим. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Воистину, я для вас предостерегающий увещеватель и добрый вестник от него. Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. Вы вернетесь к Аллаху, а ведь Он способен на всякую вещь. Воистину, они сворачивают свои сердца, отворачиваются от Аллаха или скрывают в своих сердцах неверие, чтобы спрятаться от Него. Воистину, даже когда они закутываются в одежду, Он знает то, что они утаивают и обнародуют. Он ведает о том, что в груди. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения, утробы матерей или могилы. Все это записано в Ясном Писании. Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если ты скажешь, вы будете воскрешены после смерти, то неверующие скажут, это, не что иное, как очевидное колдовство. Если мы отложим наказание их до определенного срока, то они скажут, что же удерживает его. Воистину, в тот день, когда оно постигнет их, ничто не отвратит его, и окружит, или поразит их то, над чем они насмехались. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он отчаивается и становится неблагодарным. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит, на посте оставили меня в покое. Он начинает ликовать и бахвалиться. И только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, уготованы прощение и великая награда. Быть может, ты отбросишь часть неспосланного тебе в откровении, и твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят, почему ему не неспосланы сокровища или ангел не явился вместе с ним. Но ведь ты, всего лишь предостерегающий увещеватель, а Аллах, попечитель и хранитель всякой вещи. Или же они говорят, он измыслил Коран. Скажи, принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если они не ответят вам, то знайте, что он не спаслан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме него. Неужели вы не станете мусульманами? Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они те, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния. Разве тот, кто опирается на ясное доказательство от своего Господа, за которым следует свидетель от него, Джибрил, и до которого руководством и милостью было писание Мусы, Моисея подобен неверующему? Они уверовали в него Коран. А сектам, которые не уверовали в него, обещан огонь. Не сомневайся в этом, ибо это истина от твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут, это они оболгали своего Господа. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками которые сбивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в последнюю жизнь.
Они не смогут спастись на земле, и не будет у них покровителей и помощников вместо Аллаха. Их мучения будут приумножены, ведь они не могли слышать и не видели. Они потеряют самих себя, и покинет их, или исчезнет то, что они измышляли. Нет сомнения в том, что в последней жизни они понесут самый большой урон. Воистину, те, которые уверовали, совершали праведные деяния и были смиренны пред своим Господом, будут обитателями рая и прибудут там вечно. Эти две группы подобны слепому и глухому и зрячему и слышащему. Разве можно их сравнить друг с другом? Неужели вы не помяните назидание? Мы отправили Нуха, Ноэ, к его народу, воистину, я для вас, разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, ибо я боюсь, что вас подвергнут страданиям в мучительный день. Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали, мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за тобой, не поразмыслив. Мы не видим, чтобы вы чем-либо превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами. Он сказал, а мой народ. А что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от себя, пророчество и послание, которое недоступно вашим взорам? Неужели вы полагаете, что тогда мы стали бы принуждать вас к ней, к этой милости, несмотря на то, что вам она ненавистна? А мой народ, я не прошу у вас за это богатство, ибо вознаградит меня один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом. А вас я считаю людьми невежественными. А мой народ, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помяните назидание? Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом. Я также не говорю тем, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра. Аллаху лучше знать о том, что вы в душах. В противном случае я был бы одним из беззаконников. Они сказали, Анух, Ной. Ты пререкался с нами и пререкался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты, один из тех, кто говорит правду. Он сказал, воистину, это явит вам сам Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это. Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены. Или же они говорят, Он сочинил его. Скажи, если я сочинил его, то на мне лежит мой грех, но к вашим преступлениям я не причастен. Нуху, Ною, было внушено в откровении, верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают. Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним, а он говорил, если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы. Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения.
А когда явилось наше веление и разразилось потоком печь, мы сказали погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано слово, а также тех, кто уверовал. Но уверовали вместе с ним лишь немногие. Он сказал, садитесь на него. С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. Воистину, Господь мой прощающий, милосердный. Ковчег поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух, Ной, воззвал к своему сыну, который одиноко стоял в стороне, сын мой. Садись с нами и не оставайся с неверующими. Он сказал, я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды. Он сказал, сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только он не смилостивится. Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных. И было сказано, а земля, поглоти свою воду. А небо, перестань. Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к Аль-Джуди, и было сказано, да сгинут люди несправедливые. Нух, Ной, воззвал к своему Господу, Господи. Ведь сын мой, частица моей семьи. Твое обещание правдиво, и ты, наимудрейший из судей. Он сказал, а Нух, Ной. Он, не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю тебя не быть одним из невежд. Он сказал, Господи, я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток. И было сказано, Анух, Ной, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над Тобой и теми народами, которые с Тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас. Все это повествование о сокровенном, которое мы не спосылаем тебе в откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным. Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал, «А мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме него. Вы же измышляете ложь. А мой народ, я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете? А мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед ним». Он не спошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не отворачивайтесь, будучи грешниками. Они сказали, Ахут, ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих словарей. Мы не уверуем в тебя. Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло. Он сказал, воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь. Вместо него, стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Воистину, мой Господь, на прямом пути. Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не навредите ему. Воистину, Господь мой, хранитель всякой вещи. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Худа и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары. Такими были одиты. Они отвергли знамение своего Господа, ослушались его посланников и последовали за всяким горделивым упрямцем. 
Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так и в день воскресения. Воистину, адиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут адиты, народ худо. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал, а мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у него, а затем покайтесь перед ним. Воистину, мой Господь, близкий, отзывчивый. Они сказали, о Салих, прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь. Он сказал, «А мой народ! А что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и он даровал мне милость от себя? Кто тогда защитит меня от Аллаха, если я слушаюсь его? Вы же не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка. А мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха, знамение для вас!» Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения. Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал, наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обещание не окажется лживым. Когда же явилось наше веление, мы по милости своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от позора в тот день. Воистину, твой Господь, всесильный, могущественный. А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Словно они никогда не жили там. Воистину, самудяне не уверовали в своего Господа. Да сгинут самудяне. Наши посланцы принесли Ибрахиму, Аврааму, радостную весть и сказали, «Мир!» Он сказал, «И вам мир!» и поторопился, чтобы принести жареного теленка. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали, «Не бойся! Воистину, мы посланы к народу Лота, Лота!» Жена его, стоявшая за завесой, рассмеялась. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке Исааке, а вслед за Исхаком Исааком, о Якубе и Иакове. Она сказала, горе мне. Неужели я рожу? Ведь я старуха, и мой муж старик. Воистину, это нечто удивительное. Они сказали, неужели ты удивляешься по велению Аллаха? Да прибудут над вами милости и благословения Аллаха, а обитатели дома. Воистину, он, достохвальный, славный. Когда страх Ибрахима, Авраама прошел и он услышал радостную весть, он стал припираться с нами за народ Лота, Лота. Воистину, Ибрахим Авраам был выдержанным, смиренным и кающимся. Ангелы сказали, а Ибрахим Авраам, оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения. Когда наши посланцы явились к Луту, Лоту, он огорчился из-за них, почувствовал себя стысненным и сказал, это тяжкий день. К нему сбежались его соплеменники, которые уже давно совершали преступления. Он сказал, «А мой народ! Вот мои дочери! Они для вас чище! Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями! Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?» Они сказали, «Ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим». Он сказал, если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас. Если бы у меня была мощная опора. Они сказали, а лут, лот. Мы посланцы твоего Господа, и они не причинят тебе зла.
Отправляйся в путь вместе со своей семьей среди ночи, и пусть никто из вас не оглядывается. И только твою жену поразит то, что поразит остальных. Их срок выйдет утром. Разве утро не близко? Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селения и последовательно обрушили на них камень из обожженной глины. Помеченные у твоего Господа, воистину, они недалеки от беззаконников. Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба. Он сказал, а мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме него. Не обмеривайте и не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнут мучения в объемлющий день. А мой народ, наполняйте меру и весы по справедливости, не придерживайте имущество людей и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Оставленное вам Аллахом лучше для вас, если только вы веруете, и я не являюсь вашим хранителем. Они сказали, Ашуиб. Неужели твой намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим? Ведь ты же, выдержанный, благоразумный. Он сказал, а мой народ. А что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и он даровал мне прекрасную долю? Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. А мой народ, пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха, Ноя, или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута, Лота, также недалек от вас. Попросите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь, милосердный, любящий, или любимый. Они сказали, Ашуиб. Многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями. Ты нисколько не дорог нам. Он сказал, а мой народ. Неужели мой род дороже для вас, чем Аллах? Вы оставили его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы совершаете. А мой народ. Действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы скоро узнаете, кого постигнут унизительные мучения и кто является лжецом. Ждите, и я подожду вместе с вами. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Шуэйба и тех, кто уверовал вместе с ним. А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Словно они никогда не жили там. Да сгинут мадьяниты, как сгинули самудяне. Мы отправили Мусу, Моисея, с нашими знамениями и явным доказательством. К фараону и его знати. Но они последовали повелению фараона, хотя повеление фараона было неразумным. В день воскресения фараон возглавит свой народ и поведет их в огонь. Отвратительно то место, куда их поведут. Проклятия будут преследовать их здесь и в день воскресения. Отвратителен дар, которым их одарили. Это, некоторые из повествований о селениях, которые мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены. Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли имени они и не приумножили им ничего, кроме погибели. 
Такой была охватка твоего Господа, когда он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, хватка его мучительно, сурова. Воистину, в этом, знамение для тех, кто страшится мучений в последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди. Это будет день, когда все будут присутствовать. Мы отсрочим его лишь до определенного срока. Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без его соизволения. И среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные прибудут в огне, где они будут хрипеть и реветь. Они прибудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает. Счастливые же прибудут в раю. Они прибудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Это будет неиссякаемый дар. Не сомневайся в том, чему они поклоняются. Они поклоняются тем, кому прежде поклонялись их отцы. Воистину, мы воздадим им сполна, без убавления. Мы даровали Мусе, Моисею Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Воистину, они испытывают смутные сомнения относительно него Корана. Воистину, твой Господь воздаст сполна каждому из них за его деяния, ведь он знает о том, что они совершают. Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаятился наряду с тобой. И не приступайте границ дозволенного, ибо он видит то, что вы совершаете. Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. Нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха, и тогда никто вам не окажет поддержки. Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это, напоминание для поминающих. Терпи, ибо Аллах не теряет вознаграждение творящих добро. Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого мы спасли. А беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. Если бы твой Господь захотел, то он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия. За исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится слово твоего Господа, я непременно заполню гиенну джинами и людьми, всеми вместе. Мы рассказываем тебе повествование о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое сердце. В этой суре к тебе явились истина, увещевание и напоминание для верующих. Скажи тем, которые не веруют, действуйте по своему усмотрению, и мы тоже будем действовать. Выжидайте, и мы тоже будем выжидать. Аллах уведомо сокровенное на небесах и на земле, и к нему возвращаются дела. Посему поклоняйся ему и уповай на него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете.